हेलो स्टूडेंट वेलकाम टू सीआरपी अडेमी सीआरपी अडेमी तुम्हारे सकल के स्वागत और प्रत्येक के गुड इवनिंग तो आपकामिंग डब्ल्यू बी पी एस सी क्लार्कशिप परीक्षार एकदम शेष मुहूर्ते सर प्रस्तुति निचि विभिन्न मैराथन क्लस मध्यम लास्ट मिनट सजेशन मध्यम एम तुम्हारे सुशोभन सर रैपिड फायर एक क्यूक रिविसनर जो ये समस्त क्लसगुल्लो नहीं आसि जैसे परीक्षार आगे ओभारल तुम्हारे एक प्रैक्टिस हो जाए परीक्षा से मैक्सिमाम प्रश्न कमन पे पो तो आजकल सन्धाय जो मैराथन क्लस नहीं तुम्हारे से हलो पश्चिम बंग सम्पर्कित सम्पूर्ण तथ्य एवं पश्चिम बंगे जे समस्त गुरुतपूर्ण प्रकल्प रही है से प्रकल्प समूह खूब ही गुरुतपूर्ण तथ्य आजकल क्लस रही है शुरू थे शेष पर्त देखें परीक्षा क्योंकि एखान प्रश्न आसते ही पे पश्चिम बंगे परीक्षा क्लार्कशिप परीक्षा तो पश्चिम बंग सम्पर्कित किस तथ्य व प्रश्न उत्तर आसते ही पे तो शुरू थे शेष पर्त देखें और सीआरपी अडेमी नतून हो चैनल के सबसक्राइब कर पास बिल आइकन का प्रेस कर रखो साथ ही टेलिग्रामे जुक्त हो जाओ फ्री पीडिएफ विषयभित मक टेस्ट सप्ताहिक कारेंट अफेयार्स और फ्री सप्ताहिक फुल मक टेस्ट पार्ज तो क्लस शुरू करा जा देखो वन लाइनर हिसाब से प्रश्न उत्तर रेखे आज के क्लस जाते तुम्हारे पढ़ते खूब सुविधा है और तुम्हारे प्रैक्टिस देखो एक नम्बर प्रश्न पश्चिम बंगे आयतन कत तो पश्चिम बंगे आयतन हो जाए देखो अष्टी हजार सातशो बहान वर्ग किलोमीटर एवं भारत मोट आयतने दुई दशमिक सत सत शतांश एट तो पश्चिम बंगे आयतन कत परीक्षा प्रश्न आसते परे से अष्टी हजार सातशो बहान वर्ग किमी नेक्स्ट देखो पश्चिम बंग आयतने भारत कतम राज्य तो आयतने दिक्कत के पश्चिम बंग चौदतम राज्य नेक्स्ट देखो पश्चिम बंगे मोट जनसंख्या कत तो दूहजार एगारो साले जो आदमशुमारी हो अनुजी पश्चिम बंगे मोट जनसंख्या नय कोटी तर लक्ष सतचल्लिस हजार सातशो छत्तीस जन तो गुरुत्वपूर्ण तथ्य नेक्स्ट देखो चार नम्बर प्रश्न दूहजार एगारो साल जनगणना अनुजाई भारत मोट जनसंख्यार विचारे पश्चिम बंगे स्थान कत अर्थात जनसंख्यार दिक्कत के पश्चिम बंगे स्थान कत से हो जाए चतुर्थ पांच नम्बर प्रश्न पश्चिम बंगे बनभूमिर परिमाण कत तो पश्चिम बंगे बनभूमिर परिमाण गोटा भारत मध्य तर दशमिक चार शतांश नेक्स्ट देखो छ नम्बर प्रश्न पश्चिम बंगे शहर संख्या कत तो पश्चिम बंगे दूहजार एगारो साल आदमशुमारी अनुजाई शहर संख्या एकश पचानबी तो पश्चिम बंगे ग्राम संख्या कत देखो पश्चिम बंगे ग्राम संख्या आठत्रिस हजार सतषटी ग्राम रही पश्चिम बंगे एवं पश्चिम बंगे सर्वाधिक जनबहुल जिला अर्थात सर्वाधिक को जिला जनसंख्या रही है से हे उत्तर चौबीस परगनाते सर्वाधिक जनसंख्या रही है नेक्स्ट देखो नम्बर प्रश्न पश्चिम बंगे सर्वनिम्न जनबहुल जिला नीचे को अर्थात सब कम जनसंख्या को जिला रही है सीटी हो जाए दार्जिलिंग नेक्स्ट देखो दस नम्बर प्रश्न पश्चिम बंगे आयतने क्षुद्रतम जिला नीचे को तो पश्चिम बंगे आयतने क्षुद्रतम जिला से कलकता कत वर्ग किमी मात्र एकश सतााशी दशमिक तीन तीन वर्ग किमी एवं पश्चिम बंगे आयतने बृहत्तम जिला नीचे को दक्षिण चब्बी परगना और तुम्हारा कमेंट बक्स कमेंट कर तुम्हारा क्या को जिला बिलंग करो और तुम्हारे जिलार को जिनटा विख्यात से ही सम्पर् कमेंट बक्स एक कमेंट कर ओके नेक्स्ट देखो बारो नम्बर प्रश्न पश्चिम बंगे लोकसभा तपसिली जर संरक्षित आसन संख्या कत तो लोकसभा पश्चिम बंगे राज्य तरफ थे तपसिली जी एस सर ठीक है संरक्षित आसन संख्या दस टी सीमिलारलि देखो पश्चिम बंगे लोकसभा तपसिली उपजाति संरक्षित आसन संख्या कत अर्थात एस टी से दूटी एवं देखो पश्चिम बंगे लोकसभा साधारण आसन संख्या कत तो साधारण आसन संख्या त्रिस टी ए प्रश्न आस पश्चिम बंगे लोकसभा मोट आसन संख्या कत तो देखो प्रथम कि देखल एस सी दस टा एस टी दूटो एवं हे इर नर्माल साधारण से कत त्रिसटा तो टोटाल कत बयाल्लिसा तो सठीक हो जाए बयाल्लिस की रही है लोकसभा मोट आसन संख्या पश्चिम बंग परीक्षा तो यटाई एस थे सीमिलारलि देखो पश्चिम बंगे जो आईनसभा रही है निजस्व से विधानसभा 
তো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তপসিলি জাতির সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কত সেটা হয়ে যাবে আটষট্টিটি তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তপসিলি উপজাতির সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কত ষোলোটি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় আসন সংখ্যা সাধারণ আসন সংখ্যা কত দুশো দশটি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা কত যেটার উপর ভোট হয়ে থাকে যে সংখ্যার উপর থেকে তো সিমিলারলি দেখো এসসি সিক্সটি এইট এস টি ষোলো এবং ইউআর যেটা হচ্ছে দুশো দশ তো টোটাল করলে দাঁড়ায় টু নাইনটি ফোর অর্থাৎ দুশো চুরানব্বইটি কি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা নেক্সট দেখো কুড়ি নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল ধান এবং ধান উৎপাদনে ভারতবর্ষের মধ্যে কি বলতে গেলে প্রথম স্থানেই থাকে পশ্চিমবঙ্গ ওকে তারপর দেখো একুশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের মোট জেলার সংখ্যা কত তো পশ্চিমবঙ্গের মোট জেলার সংখ্যা তেইশটি বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো পশ্চিমবঙ্গের মোট মহকুমার সংখ্যা কত তো মহকুমার সংখ্যা হয়ে যাবে ছেষট্টিটি নেক্সট দেখো তেইশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সকলেই জানি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে প্রথম শপথ নেন নিচের কোন ব্যক্তি তো রাজ্যপাল হিসাবে প্রথম শপথ নিয়েছিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সবচেয়ে বেশি দিন পদে ছিলেন নিচের মানে কোন মুখ্যমন্ত্রী তো সঠিক উত্তর হবে জ্যোতি বসু সব থেকে বেশি দিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদে ছিলেন ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কি এটা দেখো প্রথম বাংলা বলেছে বাংলা সংবাদপত্র সেটা হয়ে যাবে সমাচার দর্পণ এবং যদি বলে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সংবাদপত্র কি সেটা হয়ে যাবে জেমস হিকির বেঙ্গল গ্যাজেট এটা ইংরাজি ভাষায় ছিল তো সেই জন্য শুধুমাত্র প্রথম সংবাদপত্র আর যদি বাংলা মেনসান করে দেয় তখন হয়ে যাবে সমাচার দর্পণ নেক্সট দেখো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রেল স্টেশন কোনটি তো বৃহত্তম অর্থাৎ লার্জেস্ট সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হাওড়া স্টেশন হয়ে যাবে বৃহত্তম রেল স্টেশন নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের ব্যস্ততম রেল স্টেশন ব্যস্ততম অর্থাৎ বিজিএস্ট সেটা হয়ে যাবে সিয়লদহ তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম কোনটি বা কোথায় অর্থাৎ লংগেস্ট লংগেস্ট প্ল্যাটফর্ম সেটি হয়ে যাবে কোথায় খড়গপুরে নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মেডিকেল কলেজ কোনটি বা কি তো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মেডিকেল কলেজ হয়ে যাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজ যেটা আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে স্থাপিত হয়েছিল নেক্সট দেখো বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কলেজ কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কলেজ হয়ে যাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কলকাতা যেটা সতেরোশো সালে স্থাপিত হয় তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা কলেজ কোনটি সেটি হয়ে যাবে বেথুন কলেজ কলকাতা তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের শীতলস্তম স্থান কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের শীতলস্তম স্থান হয়ে যাবে দার্জিলিং নেক্সট দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতম স্থান কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতম স্থান হচ্ছে বর্ধমান জেলার আসানসোল আসানসোল সব থেকে উষ্ণতম স্থান পশ্চিমবঙ্গের তারপর দেখো ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কোনটি বহুবার পরীক্ষাতে এসেছে ভিভিআই করবে সেটা হয়ে যাবে সান্দাকফু উচ্চতা এটা পয়েন্টটা হবে না এটা হচ্ছে কমা হবে ঠিক আছে তিন মিটার এটা হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম গিরিপথ কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম গিরিপথ হয়ে যাবে জেলেপা গিরিপথ নেক্সট দেখো আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ক্রীড়াঙ্গন কোনটি সেটা হয়ে যাবে সল্লেক স্টেডিয়াম বা যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন এটারই নাম কি সল্টলেক স্টেডিয়াম উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম ব্যারেজ এবং রেল সেতু নিচের কোনটি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফারাক্কা ব্যারেজ পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম ব্যারেজ এবং রেল সেতু দৈর্ঘ্য দেখো দু মিটার বা আমরা যদি কিলোমিটারে করি প্রায় দুই দশমিক দুই কিলোমিটার নেক্সট দেখো চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বাঁধ কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বাঁধও হয়ে যাবে ফারাক্কা বাঁধ 
নেক্সট দেখো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ক্যান্টি লিভার সেতু কোনটি তো বৃহত্তম ক্যান্টি লিভার সেতু হয়ে যাবে হাওড়ার ব্রিজ হাওড়ার ব্রিজের অপর নাম কি রবীন্দ্রনাথ সেতু দেখো দৈর্ঘ্য চারশো সাতান্ন মিটার তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম কেবেল ব্রিজ কোনটি সেটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু প্রায় দু হাজার সাতশো ফুট বিদ্যাসাগর সেতুর অপর নাম কি রয়েছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত জেলা নিচের মানে কোনটি এখানে উত্তরটা ভুল দেওয়া রয়েছে সরি এর জন্য ঠিক আছে কি হয়ে যাবে উত্তর হয়ে যাবে পূর্ব মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা কি জেলা শিক্ষিত জেলা ওকে এবং কত শতাংশ এটা রিসেন্ট ডাটা অনুযায়ী প্রায় আশি দশমিক এক ছয় শতাংশ এটা একটু এদিক উদিক হতে পারে কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুর হয়ে যাবে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত জেলা পিডিএফে আমি এটা সেরে দেবো তোমরা কিন্তু পিডিএফটা কালেক্ট করার জন্য আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাবে নেক্সট দেখো চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে স্থাপন স্থাপিত হয় আঠারোশো সাতান্ন সালে নেক্সট দেখো কলকাতার নামকরণ কে করেন বা প্রতিষ্ঠাও বলতে পারো তো সঠিক উত্তর হবে জব চারনো কত সালে ষোলোশো নব্বই সালে ওকে নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্তম্ভ কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্তম্ভ সেটি হয়ে যাবে শহীদ মিনার একশো পঁয়ষট্টি ফুট নেক্সট দেখো সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সড়ক সেতু কোনটি এটা কিন্তু ভিভিআই করবে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে তো পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম সড়ক সেতু হয়ে যাবে জয়ী সেতু দুই দশমিক সাত কিলোমিটার আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় বাঁধ কোনটি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দামোদর বাঁধ বা যেটাকে আমরা ডিভিসি বলে থাকি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এটা হয়ে যাবে সব থেকে বড় বাঁধ নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কাগজ কল কোথায় ছিল তো সেটা হয়ে যাবে বালিতে আর হাওড়ার যে বালি রয়েছে সেখানে রয়্যাল পেপার মিল নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্মৃতিসৌধ কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্মৃতিসৌধ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উচ্চতা একশো বিরাশি ফুট তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ কোনটি সেটি হয়ে যাবে হাজারদুয়ারি রাজপ্রাসাদ মুর্শিদাবাদে নেক্সট দেখো বাহান্ন নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বৃহত্তম তারামণ্ডল কোনটি তো সেটা হয়ে যাবে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বৃহত্তম তারামণ্ডল তিপান্ন নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম ভবন কোনটি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দা ফর্টি টু কলকাতায় অবস্থিত রয়েছে ওকে নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার কোনটি তো এটা সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার হয়ে যাবে উইলিয়াম কেরি লাইব্রেরি হয়ে যাবে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সংগ্রহশালা কোনটি এটা হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম নেক্সট দেখো ফিফটি সিক্স পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম উদ্ভিদ উদ্যান কোনটি তো এটি হয়ে যাবে শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেন হাওড়াতে যেটি অবস্থিত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম চিড়িয়াখানা কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম চিড়িয়াখানা হয়ে যাবে জুলজিক্যাল গার্ডেন্স আলিপুর কলকাতা নেক্সট দেখো ফিফটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মেলা কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মেলা হয়ে যাবে গঙ্গা সাগর মেলা নেক্সট দেখো ফিফটি নাইন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ফুলের বাজার কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ফুলের বাজার হয়ে যাবে মল্লিক হাট সিক্সটি দেখো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটি তো সেটি হয়ে যাবে সুন্দরবন বদ্বীপ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল একষট্টি নম্বর প্রশ্ন দেখো পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম নদী কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম নদী ভাগীরথী নদী এবং দৈর্ঘ্য পাঁচশো কিলোমিটার বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন দেখো পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন ফুটবল ক্লাব কোনটি তো সেটি হয়ে যাবে ক্যালকাটা ডালহৌসি ক্লাব পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন ফুটবল ক্লাব 
সিক্সটি থ্রি দেখো পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোনটি সেটি হয়ে যাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেটি দমদম এয়ারপোর্ট নামেও পরিচিত রয়েছে তারপর দেখো সিক্সটি ফোর পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম কাপড় কল কোথায় ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য তো পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম কাপড়ের কল ছিল শ্রীরামপুরের বঙ্গ লক্ষ্মী কটনপুল তো জায়গাটার নামই মনে রাখবে শ্রীরামপুর সিক্সটি ফাইভ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কুইনাইন উৎপাদন কারখানা কোথায় অবস্থিত রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে দার্জিলিং জেলার মঙ্গুতে নেক্সট দেখো সিক্সটি সিক্স পশ্চিমবঙ্গের ইস্পাত নগরী কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের ইস্পাত নগরী হয়ে যাবে দুর্গাপুর নেক্সট দেখো সিক্সটি সেভেন পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর নাম কি কি ধরনের জলবায়ু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় তো সঠিক উত্তর হবে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নেক্সট দেখো সিক্সটি এইট পশ্চিমবঙ্গের যে গ্রামকে গ্রাম রত্ন বলা হয় সেটি কি বা কোন গ্রাম সেটা হয়ে যাবে ফুলিয়া গ্রাম নদীয়া জেলাতে অবস্থিত রয়েছে তো নদীয়া জেলা থেকে যারা বিলং করো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে নেক্সট দেখো সিক্সটি নাইন বাংলার অক্সফোর্ড বলে কোন স্থানটিকে ভিভিআই করবে এটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে তাকে তো সঠিক উত্তর হবে নবদ্বীপকে বলা হয় তাকে বাংলার অক্সফোর্ড সেভেন্টি দেখো পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহিলা রাজ্যপাল কে ছিলেন তো পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহিলা রাজ্যপাল ছিলেন পদ্মজা নাইডু নেক্সট দেখো সেভেন্টি ওয়ান পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে যিনি আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি নেক্সট দেখো সেভেন্টি টু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশুর নাম কি তো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশু খুবই ইম্পর্টেন্ট বা স্টেট অ্যানিমেল বলা হয়ে থাকে মেছো বিড়ালকে নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পাখির নাম কি সেটি হয়ে যাবে সাদা গলা বিশিষ্ট মাছরাঙা এটা হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পাখি বা স্টেট পার্ট সেভেন্টি ফোর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ফুলের নাম কি তো পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ফ্লাওয়ার হয়ে যাবে সিউলি ফুল নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য উদ্ভিদের নাম কি সেটি হয়ে যাবে ছাতিম গাছ নেক্সট দেখো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে কম জনঘনত্ব বিশিষ্ট জেলা কোনটি তো সেটা হয়ে যাবে পুরুলিয়া জনঘনত্ব বলা হয়েছে এখানে ভালোভাবে দেখবে অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিমিতে সব থেকে কম লোক বসবাস করে এটাকে বলা হয় জনঘনত্ব তো সেটা হচ্ছে পুরুলিয়া পুরুলিয়াতে জনঘনত্ব কম এবং সেভেন্টি সেভেন দেখো জনঘনত্বের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা নাম কি তো সেটা হয়ে যাবে উত্তর চব্বিশ পরগনা তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নৃত্যের নাম কি তো সেটা হয়ে যাবে গৌরীয় নৃত্য হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নৃত্য তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের দোসর বলা হয় কোন রাজ্যকে সঠিক উত্তর হবে ত্রিপুরা রাজ্যকে বলা থাকে পশ্চিমবঙ্গের দোসর নেক্সট দেখো এইটটি আশি নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের কোথায় রাবারের চাষ করা হয়ে থাকে তো সঠিক উত্তর হবে জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গের রাবারের চাষ করা হয়ে থাকে এইটটি ওয়ান দেখো পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পের নাম কি তো পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পের নাম হয়ে যাবে পাট শিল্প ওকে খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দেখো এইটটি টু পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা শহীদকে তো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা নেক্সট দেখো এইটটি থ্রি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা ডাক্তারকে তো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এইটটি ফোর কলকাতায় কবে মেট্রো রেল চালু হয় তো সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে কলকাতায় মেট্রো রেল চালু হয় এইটটি ফাইভ দেখো সুন্দরবনকে রামসার সাইট হিসাবে ঘোষণা করা হয় কত সালে তো সঠিক উত্তর হবে দু হাজার উনিশ সালে এখান থেকে বলে দিই উনিশশো চুরাশি সালে সুন্দরবনকে জাতীয় উদ্যানের তকমা দেওয়া হয় এবং উনিশশো সালে ওয়ার্ল্ড হেরি সরি হেরিটেজ সাইটের তকমা দেওয়া হয় ওকে এই দুটো কিন্তু তথ্য ইম্পর্টেন্ট নেক্সট এইটি সিক্স পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাকে রাঙামাটির দেশ বলা হয় তো সঠিক উত্তর হবে বীরভূম জেলাকে ঠিক আছে তো বীরভূম থেকে কারা কারা বিলং করো কমেন্ট করবে এটি সেভেন দেখো পশ্চিমবঙ্গের রূপকার কাকে বলা হয় তাকে তো পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলা হয় তাকে বিধানচন্দ্র রায়কে এইটি এইট বাংলার দুঃখ বলা হয় কোন নদীকে এর উত্তর সকলেই যেন তো সঠিক উত্তর হবে দামোদর নদকে 
এটি নাইন দেখো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিচের কোনটি ভিভিআই করবে উচ্চতম এবং প্রাচীনতম সঠিক উত্তর হবে সিদ্রাপং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দার্জিলিং অবস্থিত রয়েছে আঠারোশো সাতানব্বই সালে স্থাপিত হয় নব্বই নম্বর প্রশ্ন দেখো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ক্যান্টি লেবার ব্রিজ কোনটি সেটা হবে রবীন্দ্রনাথ সেতু অর্থাৎ হাওড়ার ব্রিজ তারপর দেখো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম রেল স্টেশন কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম রেল স্টেশন ভূম রেল স্টেশন দার্জিলিং দেখো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি তো পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগার এখান থেকে আরো কিছু প্রশ্ন আমি একটু লিখিয়ে দিই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ফ্রি ট্রেড জোন বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন এসি জেড কি উত্তর কি হয়ে যাবে পলতা ওকে আমি গুলো পিডিএফটা দেওয়ার সময় অ্যাড করে দেবো এবং পশ্চিমবঙ্গের কোথায় তামাক চাষ হয় কোথায় তামাক চাষ হয় বা তামাক উৎপাদনের প্রথম কোন জেলা সেটা হয়ে যাবে কোচ বিহার ওকে তো ওয়ান লাইনার হিসাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখে নিলাম নেক্সট আমরা প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমূহ রয়েছে সেই সম্পর্কে তথ্য দেখে নেব দেখো প্রথম প্রকল্প মাতৃযান প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য কি ছিল প্রসতি মহিলাদের হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা তো তোমরা সূচনাকালগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলোই পরীক্ষায় এসে থাকে কন্যাশ্রী প্রকল্প ভিবিআই করবে পশ্চিমবঙ্গের বলতে গেলে সব থেকে সফলতম প্রকল্প এবং ফেমাস প্রকল্প কন্যাশ্রী সূচনাকাল দু হাজার সাল পরীক্ষাতে বহুবার এসেছে উদ্দেশ্য কি বাল্য বিবাহ রোধ এবং পড়াশোনায় আর্থিক সাহায্য করা হলো এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য এবং ১৩ থেকে আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত বার্ষিক এক হাজার টাকা এবং আঠেরো বছর বয়সের পর এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দেয়া হবে এই প্রকল্পতে এই প্রকল্পটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ দ্বারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে নেক্সট দেখো যুবশ্রী প্রকল্প এটারও সূচনাকাল দু হাজার সাল উদ্দেশ্য কি রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অধীন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্তদের মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান নেক্সট দেখো শিশু সাথী প্রকল্প এটারও সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য কি ছিল দরিদ্র পরিবারের ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের হাটের অস্ত্রপ্রচার বিনামূল্যে করার ব্যবস্থা এটা হচ্ছে শিশু সাথী প্রকল্পের উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো শিক্ষাশ্রী প্রকল্প আসে দু সালে উদ্দেশ্য কি ছিল পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তপসিলী জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আর্থিক সাহায্য করা এটা হচ্ছে শিক্ষাশ্রী প্রকল্প নেক্সট দেখো গতিধারা প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য কি ছিল কর্মহীন যুবক যুবতীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বাণিজ্যিক গাড়ি কিনতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা নেক্সট দেখো ঐক্যশ্রী প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করা নেক্সট দেখো কর্মতীর্থ প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য কি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের উৎপাদন করা দ্রব্য গ্রামের মানুষজনদের কাছে বিক্রি করা এটা হচ্ছে কর্মতীর্থ প্রকল্প নেক্সট দেখো সামাজিক সুরক্ষা যোজনা দু সালে আসে এই প্রকল্প উদ্দেশ্য কি দুর্ঘটনায় দরিদ্র পরিবারের মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারকে দু লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা প্রদান সামাজিক সুরক্ষা যোজনার উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো সুফল বাংলা প্রকল্প এটা কি দু হাজার চোদ্দ সালে এই স্টিপ সূচনা হয় উদ্দেশ্য ছিল চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে চুক্তিযুক্ত দামে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল সুফল বাংলা প্রকল্পের উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো সবুজ সাথী প্রকল্প খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষাতে এসেছে সূচনাকাল দু হাজার সাল সালটাকে মনে রাখবে এবং সাথে মনে রাখবে কোন শ্রেণী থেকে কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদান করা সেটা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর 
ছাত্র ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান হচ্ছে সবুজ সাথী প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে মুক্তির আলো দু সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় উদ্দেশ্য কি আর্থিক অনুদান দিয়ে যৌন কর্মীদের নির্যাতিত নারী এবং বালিকাদের পুনরুদ্ধার করে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা নেক্সট দেখো খাদ্য সাথী প্রকল্প দু সালে এই প্রকল্প সূচনা হয় উদ্দেশ্য কি প্রকল্প আওতাভুক্তদের মাথা পিছু দু টাকা কেজি দরে চাল এবং গম প্রদান করা নেক্সট দেখো সবুজশ্রী প্রকল্প দু সালে এটি সূচনা উদ্দেশ্য ছিল এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মের পরপরই একটি মূল্যবান চারা গাছ দেয়া নেক্সট দেখো সমব্যাথী প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য কি ছিল দরিদ্র মানুষের পরিজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় দু হাজার টাকা করে প্রদান অর্থাৎ মারা গেলে যারা খুবই দরিদ্র যারা ওটাকে অন্ত্যেষ্টি করতে পারে না তাদের সাহায্যের জন্য দু হাজার টাকা করে প্রদান করা নেক্সট দেখো স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প দু সালে এটি সূচনা উদ্দেশ্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করা নেক্সট দেখো উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল উদ্দেশ্য কি ছিল শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া নেক্সট দেখো সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ দু সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় এবং উদ্দেশ্য কি ছিল পথ দুর্ঘটনা আটকানো নেক্সট দেখো রূপশ্রী প্রকল্প দু সালে এটি সূচনা হয় উদ্দেশ্য কি ছিল আঠেরো বছর পেরোলেই মেয়েদের বিয়ের জন্য এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করা নেক্সট দেখো মানবিক পেনশন প্রকল্প দু সালে এই প্রকল্পের সূচনা উদ্দেশ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক এক হাজার টাকা করে প্রদান করা সাথে দেখো কৃষক বন্ধু প্রকল্প সূচনাকাল দু সাল কৃষকদের আর্থিক অনুদান এবং দু লক্ষ টাকার জীবন বিমা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো কর্মসাথী প্রকল্প দু হাজার সালে সূচনা হয় উদ্দেশ্য ছিল বেকার যুবক যুবতীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে আর্থিক ঋণ প্রদান করা তারপর দেখো দু কুড়ি সালে পথশ্রী প্রকল্প আছে পুরনো সড়কের মেরামত ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো দুয়ারে সরকার প্রকল্প দু হাজার সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় উদ্দেশ্য কি ছিল রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্পকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল দুয়ারে সরকার প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো স্নেহালয় প্রকল্প দু হাজার সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের গৃহ তৈরির জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে প্রদান যেটাকে আমরা গ্রামীণ আবাস যোজনা বলে থাকি আমাদের গ্রাম্য ভাষায় তারপর দেখো স্নেহের পরশ প্রকল্প দু হাজার সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় উদ্দেশ্য ছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এক হাজার টাকা করে প্রদান এটা করোনার পিরিয়ড বা কোভিড পিরিয়ডে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল দু হাজার সালে নেক্সট দেখো বন্ধু প্রকল্প দু হাজার কুড়ি সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় দেখো ষাট বছরের বেশি বয়সে তপশিলি জাতির মানুষদের প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে পার্থক্য ভাতা প্রদান হয়ে যাবে বন্ধু প্রকল্পের উদ্দেশ্য তারপর দেখো বাংলাশ্রী প্রকল্প দু হাজার সালে এই প্রকল্প শুরু হয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদান ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো হাসির আলো প্রকল্প দু হাজার সালে এই প্রকল্পের সূচনা হয় উদ্দেশ্য কি গ্রামীণ ও সর শহরাঞ্চলে অত্যন্ত গরিব যারা ত্রৈমাসিক পঁচাত্তর ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা অর্থাৎ পঁচাত্তর ইউনিটের নিচে বিদ্যুৎ বিল একদম ফ্রি এটাই হচ্ছে হাসির আলো প্রকল্প নেক্সট দেখো স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প দু সালে এই প্রকল্প আছে উদ্দেশ্য কি ছিল পড়াশোনার জন্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা নেক্সট দেখো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প দু হাজার একুশ সালে এই প্রকল্প আছে এবং মহিলাদের স্বনির্ভর করতে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা আগে পাঁচশো টাকা করে দেওয়া হতো এখন হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নেই প্রত্যেকে জানো তারপর দেখো মা প্রকল্প যেটাকে আমরা মা ক্যান্টিন বলে থাকি দু সালে এই প্রকল্প আছে দরিদ্র মানুষদের জন্য পাঁচ টাকায় ডিম ও ভাত প্রদান করাই হচ্ছে মা প্রকল্পের উদ্দেশ্য নেক্সট দেখো সবলা প্রকল্প উদ্দেশ্য কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান 
কত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের কর্মক্ষয়তান কর্ম ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা এবং গীতাঞ্জলি প্রকল্প প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এটার আমি ইয়ার খুঁজে পাইনি তার জন্য ইয়ার গুলো দিতে পারিনি সাথে পথসাথী প্রকল্প পথচারীদের সুবিধার্থে একই ছাদের তলায় শৌচাগার আহার এবং রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে পথসাথী প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ওকে তো এই ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস সম্পূর্ণ আমাদের রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কে তথ্য এবং বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ আমরা ডিটেলসে দেখে নিলাম এবং আশা করছি আপকামিং পরীক্ষার জন্য এই সমস্ত তথ্য এবং প্রশ্ন তো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এবং যতটুকু আমি তোমাদের এখান থেকে করিয়েছি এই টপিকের উপর থেকে যদি প্রশ্ন আসে আশা করছি তোমরা কমন পেয়ে যাবে তো ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবো এবং সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটা প্রেস করে রাখো তাতে টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও পিপিডিএফ বিষয়ভিত্তিক মক টেস্ট সাপ্তাহিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ফ্রি সাপ্তাহিক ফুল মক টেস্ট পড়ার তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট Thank you, bye.